Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, akhirnya seperti kita tahu Presiden Joko Widodo persis tanggal 26 Juli kemarin hari Senin ya memperpanjang mengesahkan perpanjangan PPKM level 4. Nah, ini level juga lucu ya. Ada level 1, 2, 3, 4. Jadi bercanda anak-anak muda sekarang ini kayak merek apa ya yang cabai bubuk itu dalam kemasan level 1, level 2, level 15, level 30. Atau kalau kita beli keripik-keripik pedas juga sekarang lewat online itu juga pakai level-level loh, level 1 dan seterusnya. Jauh sebelum level-level ini kita zaman dulu banget masih kemarin warna masih ada sih kalau kita beli gado-gado, ketoprak apalagi ya keredok yang pedas ya, nah, ini yang ini jangan, yang ini pedas, yang itu sedang aja. Nah, menjadi kesepakatan tidak tertulis antara pembeli dan penjual bahwa yang pedas ditandai dengan, dengan, tahu kan, dengan karet dua. <laughs> Dibungkus, diudak udak 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 gitu, diaduk, diulak maksud saya, diulak ulak 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 kalau selesai dibungkus. Ini yang mana nih, kata saya jagang, ini yang pedas, karetnya dua. <laughs> gitu, sekarang kan. Nah, ee, memang pemerintah hobi main level-levelan nih Main level-levelan, level ini, level itu, dan terus dan sebagainya Tapi ya sudahlah, kita juga udah ngomong capek, bolak-balik Ini kan bukan cuma saya, banyak sekali orang mengatakan bahwa ini kan cuma Cuma taktik, ha, atau untuk taktik ini strategi nah, Bukan juga strategi ya, ini cara ha, Cara pemerintah untuk menghindari apa yang disebut nomenklatur karantina wilayah atau lembah sehari-hari kita lebih kenal dengan lockdown Indonesia hebat juga ya sehari-hari ngomong begini tapi begitu yang satu ini orang lebih kenal dengan lockdown daripada karantina wilayah kenapa? karena menurut undang-undang karantinaan tahun 2018 itu nomor 6 kalau nggak salah bahwa ketika pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown maka pemerintah berkewajiban memberi makan kepada nah, kepada warga penduduk yang ada di lokasi lockdown bahkan undang-undang juga mewajibkan pemerintah memberi makan ternak yang ada di situ nah untuk mengelola supaya nggak keluar duit maka dicarilah bermakai macam istilah dari PSBB pembatasan sosial berskala besar yang kemudian waktu itu sudah mulai dipelesetkan menjadi pembangkangan sosial berskala besar dan selesai dan sebagainya. Lalu ada new normal. <laughs> Sehingga sampai tahun salah. Mahfud mengatakan bahwa virus COVID itu seperti istri kita. <laughs> mau nggak mau kita harus hidup berdampingan dengan virus. Oh, adalah karmu ya. <laughs> Terus ganti PPKM, PPKM mikro, PPKM darurat, belum dan sebagainya dan sebagainya. Pada podcast saya sebelumnya, saya menemukan di... Uh, ada sekurangnya 12 istilah yang menyertai selama COVID-19 ini berlangsung ya Bahkan pemerintah daerah pun Kabupaten Bogor, Depok dan sebagainya juga membuat istilah-istilah baru Ada 12 bos Nah kemarin senin kemarin pemerintah lewat langsung dari Jokowi memutuskan memperpanjang level ha, PPKM level 4 Judulnya banyak ditulis dan salah satu dari kompas.com PPKM level 4 diperpanjang hingga 2 Agustus Makan di warung maksimal 20 menit Nah ini menarik ya Menarik uh, Gambarnya warteg ini Warteg ini dulu sambil bercandain Jadi teknologi touchscreen itu jauh sudah ada oleh warteg Jauh sebelum franchise-franchise multinational corporation ada di Indonesia Dengan apa sih namanya dengan segala teknologi canggihnya yang tik-tik-tik gitu itu dari zaman dulu warteg kita sudah touchscreen nggak percaya <laughs> seorang anak muda bapak atau apa duduk datang ke masuk ke warteg mbak makan mbak pakai apa pak pakai apa mas pakai ini ditunjuk <laughs> karena apa etalasenya kaca ditunjuk ini <laughs> orek ya ya pakai ini apa <laughs> ini kentang pakai apa lagi lagi ini apa uh, mie goreng anda bisa bayangkan nggak orang makan di warteg makannya pakai nasi Lauknya pakai kentang goreng yang di, di yang dicabein itu, lalu pakai mie goreng juga, 
Lauk lainnya lah bak- bakwan goreng ada bisa bayangkan inilah level level rakyat kita pada umumnya dia hajar semua tuh karbo nasi, nasi itu karbohidrat kentang itu karbohidrat mie itu karbohidrat lalu apa bakwan itu karbohidrat semuanya karena apa karena sebagian besar mohon maaf mohon maaf banget ya masyarakat bawah kita itu masih mentingkan yang namanya kenyang <laughs> kenyang soal rasa apalagi apa sih istilahnya nutrisi <laughs> gizi vitamin mineral segala macam itu udahlah <laughs> kalau ada bagus nggak ada ya nggak apa-apa maka maka saya juga heran sama-sama murah ya sama-sama murah eh itu kan nggak punya duit oke okay. sama-sama murah kan bisa beli tempe orek ya tempe orek kan ada proteinnya nabati ya atau kalau dia nggak suka dengan tempe dia bisa beli tahu ya nabati juga kok jadi ngomongin gitu sih <laughs> Ini gara-gara gara-gara ini nih. <laughs> gara-gara judul berita pakai gambar gini ya nih. Aduh, ini ya etalasenya warteg ini khas sekali Saudara. Aduh, sedap bener Saya baca sedikit aja. Pemerintah resmi memperpanjang kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021. Level 4, Bro. <laughs> Saya nggak tahu level 1, 2, 3, 4 tuh kayak apa. Ada sih penjelasannya tapi Rakyat terlalu banyak uh, istilah-istilah dengan segala macam penjelasan ini itu yang yang itu hanya beda di peraturannya saja. Pada prakteknya sama rakyat dilarang ini dilarang itu kan begitu kan? <laughs> Oke okay lah dengan 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 panjang ini kemarin kita dengar dari kuping kita langsung. Uh, Anda juga mungkin nonton saya sempat nonton di televisi bagaimana Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Saya nggak pakai yang mulia lagi ya, jangan protes lagi ya. <laughs> Mengumumkan, ya memang yang menarik saya sebagai orang yang yang sebetulnya juga malas nonton TV ya, <laughs> malas nonton TV, tiba-tiba saya juga memasang telinga ketika Presiden Indonesia Joko Widodo menyebut makan di warung maksimal 20 menit. Saya bilang, makan di warung 20 menit, dalam hati saya lucu juga ya. Lalu ditambah lagi nanti pelaturan pelaksanaan teknisnya akan diatur oleh masing-masing Pemda. 20 menit Keputusan perpanjangan PPKM level 4 Dihubungkan langsung oleh Presiden Joko Widodo Di Istana Mereka Ahad 25 Juli PPKM level 4 Yang sebelumnya disebut PPKM Darurat Telah diberlakukan sejak 3 Juli 2021 Dengan mempertimbangkan Aspek kesehatan Nah penting nih Ekonomi dan dinamika sosial Saya memutuskan untuk melanjutkan Penerapan PPKM level 4 Dari tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 2021. Saudara sekalian coba perhatikan kalimat Presiden Jokowi dengan memperhatikan aspek kesehatan. Penting, setuju. Ekonomi, bolehlah. Kasihan rakyat kita ya, ekonomi. Supaya bisa ada pergerakan. Kalau orang keluar rumah, ada kemungkinan dia dapat riski. Ya kan? Dia bekerja, dia ini, dia itu, segala macam. Yang kerja harian, segala macam. Kalau orang keluar rumah lagi, ada kemungkinan warung ada konsumennya <laughs> kan begitu kan uh, nah tapi yang menarik dan dinamika sosial ah ini bagus saudara ini bagus walaupun teman-teman saya mengatakan eh dia ketakutan tuh orang udah udah mulai marah nggak berani dia melanjutkan nanti dia bisa tumbang saya bilang itu bagus namanya pemerintah berarti menangkap aspirasi dan Dan fakta di lapangan bagaimana rakyat lapar, cemas, takut, dan akhirnya marah. Itu bagus kalau dinamika sosial menjadi salah satu pertimbangan perpanjangan PPKM level 4 dengan berbagai pelonggaran atau kelonggaran. Oh, lu sekarang belain pemerintah? Bukan belain pemerintah, saya bilang gitu. Bukan. Ini, ya bagaimanapun kita syukurilah ya bahwa Pemerintah yang kita kritik bombardir lewat segala macam cara tuh akhirnya mau melihat mau melihat fakta. Tapi dia bukan karena mau dengar kritik lo, Ed. Dia nggak mau tumbang karena rakyat marah. Whatever sebabnya, saya bilang gitu kan. Whatever sebabnya. Tapi satu hal bahwa dengan kelonggaran itu masyarakat bisa keluar rumah, masyarakat bisa cari uang, bisa cari rezeki, bisa uang warung-warung ada lagi uh, pengunjungnya, konsumennya, ya. Alhamdulillah lah begitu. Ya. <laughs> Lu, lu cocok jadi komisaris lihat kurang ngajar <laughs> Oke lanjut lagi ya Oke kita perpanjang-perpanjang kita dengar semua Tapi kita mau fokus yang di 20 menit makan itu Ini bercanda-bercanda saudara ya <laughs> Anda bisa bayangkan nggak bahwa bagaimana Kelakuan netizen kita terhadap penguasa kita Itu dari hari ke hari Sorry banget ya Tiada hari tanpa 
Nggak enak nyebutnya, membuli nggak enak ya Tiada hari tanpa mengomentari Dan itu komentar-komentar yang menurut saya bercanda-bercanda Bahkan cenderung ngeledek Anda bisa bayangkan nggak ada dapat juga Kalau saya dapat Ya, saya dapat nih <laughs> Ada piring, Anda lihat piring Lalu di sudut di antara dua gambar ayam itu Ada jam digital Oke okay. <laughs> Jam digital mas Jam digital itu 20.03 20 menit 3 detik 03 detik Aduh Sadar ya. <laughs> Ini gambar sangat berbicara saudara Sangat berbicara kami di di, di dunia jurnalistik ya terutama dulu waktu masih di koran cetak di televisi pun begitu kami percaya bahwa foto kalau dicetak foto itu jauh lebih berbicara ketimbang teks naskah ya karena naskah itu pertama orang malas baca <laughs> malas deh bener kedua kadang-kadang kata-kata tidak mampu menggambarkan <laughs> men- 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 mendeskripsikan gambar atau foto ah gitu jadi foto lebih berbicara kalau begitu kami waktu masih sudah di media televisi, saya dua kali di media televisi, Anda kalau saya sebut namanya pasti tahu, kalau di televisi berita, <laughs> tahun 2000 awal. Hmm. Uh, itu gambar, uh, gambar ya, video, video itu jauh lebih berbicara daripada narasi yang dibacakan oleh news, 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 apa sih namanya, uh, oleh presenter, ya. Oleh presenter. Karena apa? Pertama, kalau durasi itu dibatasi betul-betul soal benar sih. Narasi itu dibatasi dengan durasi. Kalau di televisi itu, berita yang namanya komplit, lengkap, ada gambar, ada narasi, ada foto, ada segala macam, bahkan grafik itu 2 menit, 3 menit udah maksimal top. Kecuali laporan laporan khusus ya. Laporan khusus. Tapi kalau berita biasa, itu 3 menit udah top banget. Udah top banget. Paling-paling satu menit, dua menit kurang, dan sebagainya. Nah, kami selalu, waktu itu saya sudah agak punya posisi, saya selalu merintahkan operator saya, khususnya kameramen saya, cari gambar, cari gambar, cari gambar. Datangi, cari gambar, ambil, cari gambar. Karena gambar lebih berbicara, jadi ngawur lagi, kepanjangan. Jadi gambar ini, piring dengan, dengan jam digital ini, sangat berbicara. Orang akan mengatakan, oh kalau gue makan, Sesuai peraturan pemerintah maksimal 20 menit. <laughs> nakal, emang nakal banget ya. Tapi ada lagi yang lebih menggelitik lagi, saudara tahu. <laughs> ini adegan foto di sebuah warteg entah di mana ini emang netizen kita rajin betul. <laughs> ada lima orang yang tampak, tujuh orang. Lagi makan ada dua pelayan di... Oh, delapan orang <laughs> ada pelayannya. Lagi melayani ya. Nah, ini. <laughs> Ah, ah, anda bisa bayangkan <laughs> Kurang bunyi, saya bacain <laughs> Oke okay, ya, waktu kalian 20 menit Dimulai dari sekarang <laughs> Gila gak? Lalu ada yang bilang, bentar gigi palsu belum kepasang nih <laughs> Yang ini nih, yang ini nih bilang Bentar gigi palsu belum kepasang nih Nih, nih. <laughs> orang ini ya, oke okay. Yang tengah lagi bilang, ya elah tulang nila pakai nyangkut lagi <laughs> Nih, 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 orang ini bilang yang ini putih nih, ya elah tulang nila pakai nyangkut lagi. <laughs> Lalu ada entah di tiga orang pakai biru nih, eh tong, udah main hitung aja loh, nasi gue masih panas. <laughs> yang ini nih ya, tulisannya yang ini nih. Ah. <laughs> Setelah, ini bener-bener bercandaan ya. Waktu kalian 20 menit dimulai dari sekarang. Bentar, gigi palsu belum kepasang nih. Ya elah, tulang nila pakai nyangkut lagi. Lalu yang ketiga, eh tong, damai hitung aja loh, nasi gua masih panas. Saudara sekalian, inilah cara cara rakyat kita, netizen kita menyikapi kebijakan peraturan. Peraturan pemerintah yang sering-sering sekali sama sekali tidak bijak. Hmm. Tapi pada kasus makan, pelonggaran makan di warteg 20 menit ini saya melihat sisi positifnya saudara. Mohon maaf, mohon maaf lagi, mohon maaf nih, mohon maaf Bang Edi Channel ya. Jangan lagi lagi, ah si Edi sekarang udah berubah di promo pemerintah terus. Bukan, bukan, bukan itu, bukan. Saya tetap berpendapat, sorry banget, saya tetap berpendapat pemerintah kita unable. <tid> tidak mampu, tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk menyelesaikan persoalan. Sorry, saya tetap berpendapat seperti itu ya. <tid> Jangan khawatir, insya Allah saya tetap kritis memberikan masukan. Bukan, bukan, bukan karena kebencian nih Seperti kata tuduhan Wakil Menteri Desa ya Bukan karena kebencian 
tapi apa ya ya iya tapi sih saya saya benci bang malah <laughs> saya karena kebencian karena saya benci dengan kemungkaran saya benci dengan kezaliman eh yang lo benci harusnya perbuatannya yang lo benci kezalimannya bukan orangnya saya akan jawab iya harusnya begitu tapi gue belum sampai level itu gue benci pada kezaliman dan pelaku yang zalim <laughs> Gua benci sama kemungkaran pelaku kemungkarannya gitu. Kalau yang berzalim ria itu bermungkar ria itu rakyat biasa, rakyat kecil, oke okay lah. Tapi kalau yang berzalim ria bermungkar ria ini adalah penguasa karena setiap tindakannya, setiap ucapannya, setiap keputusannya akan berpengaruh kepada rakyat Indonesia tercinta 271 juta saudara. Bayangin. Dia bercanda-bercanda, dia zalim dengan kemungkarannya. Uh, 271 juta rakyat Indonesia. Masa saya nggak boleh benci sama perbuatan dan orang? <laughs> Kepanjangan lebar. Oke, okay, kembali ke soal tadi ya. Saya melihat peraturan pelonggaran, peraturan khususnya pada makan 20 menit ini ada positifnya. Pertama, satu, dilonggarkan. Oke, okay? dilonggarkan sehingga warung boleh buka, sehingga pemilik warung punya kesempatan peluang mendapat pelanggan, oke? Okay? Mendapat pelanggan artinya ada pemasukan, artinya dagangan dia laku satu. Kedua di tengah masa seperti ini tetap ada pembatasan kalau nggak salah ingat maksimal 50% dari kapasitas ya. Oh, kalau warteg ini sudah bukan 50% ya. <laughs> Tapi oke okay lah kita berpegang pada situ. Artinya orang yang duduk dimakan di ruangan itu menjadi terbatas. Kalau saya, kita nih bertiga, berempat datang ke warung makan. Makan, ah, hei, ho, hei, ho, ho, ngobrol, galau, macam setengah jam. Kan kasihan orang lain yang nunggu mau makan juga. Dia mau masuk juga, mohon maaf pak. Masih ada orang 50% maksimal kapasitas kami, bapak mohon tunggu. Kan kasihan. Orang itu nggak jadi makan, minimal ketunda karena kita, saya, dan teman-teman, mungkin Anda juga duduk makan di situ lebih lama dari 20 menit, saudara. <laughs> Kasian siapa? Kasian si, penjag- si, si konsumennya. Dia mungkin udah lapar. Dia keliling-keliling semua tempat penuh gitu kan. Lalu dia mau duduk di, makan tempat ma- di tempat makan itu menjadi tidak boleh karena masih ada kita di dalam ruangan itu. Kan kasian. Kasian pada siapa lagi? Kasian kepada si pemilik warung. Harusnya dia bisa dapat uang tambahan dari ketika saya pergi orang datang duduk lagi makan dengan menu baru dengan dengan harga baru dengan pendapatan baru. Kalau saya makan misalnya nih di warteg nih bertiga misalnya 50.000 ya. Lalu saya duduk situ 30 menit. Kan harusnya kalau datang saya pergi datang orang lain makan 15.000 orang itu dapat lagi tukang warungnya itu. Atau 20.000 ribu mungkin dapat lagi Kalau saya masih situ kan nggak dapat Jadi <tuh> saudara sekalian maksud saya begitu 20 menit ini memang lucu Saya nggak tahu kalau kata Siapa ya Saya baca sepintas katanya di luar negeri juga sudah begitu Saya nggak tahu luar negeri yang mana Kalau ada saya juga nggak tahu Tapi dalam konteks ini Dalam konteks ini please deh Please deh saudara sekalian Ya tetap kita kritisi pemerintah Dengan segala macam Uh, jungkir baliknya ya akrobatnya ya peraturannya dengan segala macam kecurangannya dan sebagainya tapi khusus di bidang ini saya ingin ingin kita mengajak agak jernih biarin mereka punya bercanda bercanda segala macam biarin biarin teman-teman lain bagi tugas ya ada yang bercandain begini begitu ngeledekin ini itu segala macam biarin tapi please <laughs> please ya kita lihat ini ada manfaatnya buat kita kita yang susah Tadi saya katakan pemilik warung punya peluang mendapat penghasilan lebih banyak dari durasi yang lebih pendek untuk tiap konsumen. Setuju nggak? <laughs> Jadi soal makan di warung 20 menit, ya udah lah. Mau bercanda-bercanda boleh ya. <laughs> itu kan untuk meningkatkan imun kita kan. Kan orang percaya, dokter percaya bahwa obat itu hanya salah satu. ya. Tapi yang dalam konteks virus ini yang lebih-lebih-lebih berperan penting adalah imun, imunitas kita. Kalau kita drop, kalau kita cemas, kita panik, kita marah, kita takut, maka konon katanya saya nggak ngerti benar soal-soal seperti ini, maka virus itu akan lebih mudah bekerja di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita bahagia, gembira, sehat, bersyukur, apalagi berterima kasih, tambah sedekah, Masya Allah ya. Bersedekah kita, perbanyak bersedekah tadi, astagfirullahaladzim, saya baca uh, Facebooknya Nani SD yang ya, Masya Allah, luar biasa. Dia cerita, 
Uh, saya baca dari grup aja dikirim sama teman di grup itu entah siapa saya juga lupa bagaimana dia bercerita ketika dirawat di Madiun kalau nggak salah di posting juga baru di Facebook ya karena 25 Juli kalau nggak salah ya masya Allah Allah tolong deh yang teman saya teman saya benar sama-sama di EPN paling nggak begitu ya anda kenal deh NSD nani SD yang teman saya juga dulu tahun 90-an awal sama-sama liputan di lapangan juga di di kemar dulu namanya departemen perdagangan sama-sama itu dia bercerita bagaimana kondisinya sudah sangat parah yang menurut dokter itu sudah banyak pasien dengan kondisi seperti dia lewat tanda kutip ya berpulang menghadap Allah yang maha kuasa dan dengan izin Allah dia selamat dan dia ceritakan bagaimana Allah menyelamatkan dia lewat Lewat sedekah-sedekah yang dia sebut akhirnya ugal-ugalan. Dasar sekali bos. Saya tentu sebagian besar dari kita tidak akan mampu bersedekah seperti yang ini. Karena memang Allah beri rezeki jauh lebih banyak daripada kita ya. Gila-gilaan sekali. Wah dasar sekali. Anda perlu baca deh ya. Anda perlu baca. Tapi sedekah itu kan tidak harus dengan uang ya. Dengan apa yang kita bisa. Yang saya mau kembali lagi tes soal imun. Kalau kita gembira, kita bahagia, kita senang, kita tertawa, dan kita bersedekah. Allah Akbar, insya Allah Insya Allah Insya Allah, kalaupun kita sakit Allah sembuhkan Kalaupun kita tidak sakit Allah akan jaga kita, insya Allah, insya Allah. Saya percaya, yakin betul Dengan sabda Rasulullah Wasallam Bahwa sedekah itu akan menjauhkan kita dari bala Dengan bagaimana Caranya, kapan dan sebagainya Kembali, itu rahasia Allah Oke, okay? kembali ke soal penuakan 20 menit Please teman-teman ya, jangan terlalu Bawel <laughs> Mau bercanda-bercanda apa? Tapi jangan terlalu banyak. Ini saya lihat untuk kepentingan rakyat yang dibawa betul-betul. Persoalan pemerintah, penguasa Jokowi membuat kelanggaran ini karena faktor dinamika sosial tadi supaya tidak ada gejolak dan akhirnya amuk masa itu monggo. Silakan, silakan saja. Itu di luar, di luar area yang bisa saya komentari. Enggak tahu, semangat monggo saja. Oke saudara sekalian makan 20 menit di tempat umum saya Edi Mulyadi untuk FNN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh